আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই বেশ ভালো আছেন চলে এলাম আপনাদের সামনে রান্নার আরেকটি রেসিপি নিয়ে তৈরি করে আজকে দেখাচ্ছি সাজনে দিয়ে মসুরের ডাল খুব পপুলার এই খাবারটি আমি আমার ওয়েতে আমার মতো করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলিদের সাথে আর হ্যাঁ ফেসবুক পেজটি কিন্তু জয়েন করতে ভুলবেন না চলুন চলে যাওয়া যাক মেইন প্রসেসিংয়ে শুরুতেই আমি এখানে এক কাপ পরিমাণে মসুরের ডাল ধুয়ে কড়াইতে রেখে দিয়েছি অলরেডি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় তিন কাপ পরিমাণে পানি মানে মোটামুটিভাবে ডালটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য যতটুকু পানি দরকার ডালটার মধ্যে পানি দেওয়ার পরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ এরপর বড় একটা টমেটো ঠিক এই রকম করে কেটে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখতেই পেরেছেন স্ক্রিনে যে আমি কতটুকু মোটা করে কেটে দিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি কয়েকটা কাঁচা মরিচ পালি করে দিয়ে দিলাম এবার ডালটাকে সেদ্ধ হওয়ার জন্য চুলায় রেখে দিচ্ছি প্রায় দশ মিনিটের মতো দেখতেই পাচ্ছেন দশ মিনিট পরে ডালগুলো খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো হলুদের এই গুঁড়োটা দিয়ে ডালটাকে আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আমি সব সময় ডালটা সেদ্ধ হওয়ার পরই হলুদের গুঁড়াটা দিয়ে থাকি তার কারণ হচ্ছে আমি যদি শুরুতেই ডাল ডালের ভিতরে হলুদ দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু ডালটা সেদ্ধ হতে হতে ডালের রঙটা কালো হয়ে যায় এখন আমি একটা ডাল ঘুটনির সাহায্যে আধা ভাঙা করে নিচ্ছি ডালগুলোকে কারণ বেশি আমি ভাঙব না এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সাজনা এই সাজনাটা আমি চারটা সাজনা নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন সাজনাগুলোকে খুব ভালো করে ছুলে দেন আমি ডালের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লম্বা লম্বা করে কেটে কোয়ান্টিটিটা আপনাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট আপনারা যতটুকু পরিমাণে ইউজ করতে পারেন যতটুকু পরিমাণে চান ততটুকু পরিমাণে ইউজ করতে পারেন ডালে কিন্তু আমি আবারও দুই কাপ পরিমাণে পানি দিয়েছি পানি দিয়ে এখন এই সাজনাটাকে মিডিয়াম টু লো হিটে ঢাকনা দিয়ে অবশ্যই ঢেকে এই সাজনাটাকে সেদ্ধ করে নিতে হবে প্রায় দশ মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন সাজনাগুলো খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে আর আমি কিন্তু সাজনার যে ডালটা খাই সেটা পার্সোনালি আমি একটু ঘন ঘন ভালো লাগে আমার কাছে অনেকে পাতলা খায় আমার আম্মাও অনেক পাতলা রান্না করে আবার ঘনও রান্না করে কিন্তু আমার কাছে কেন জানি ঘনটাই ভালো লাগে তো আপনাদের কাছে যদি পাতলাটা ভালো লাগে সেক্ষেত্রে আপনারা পানিটা আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন ও পাশে ডালটা একেবারেই সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি ফোড়ন দেওয়ার জন্য একটা ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিলাম পাঁচ টেবিল চামচ পরিমাণ নর্মাল তেল ফ্রাই প্যানের তেলটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি এরপর দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি এই পেঁয়াজ এবং রসুনটাকে খুবই ভালো করে তেলের সাথে ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজ এবং রসুনটা যখন আধা ভাজা হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দুইটা শুকনো মরিচ ঠিক এইভাবে ভেঙে দিয়ে দিলাম এরপর দিয়ে দিলাম একটা তেজপাতা
এরপর এগুলোকে আবারও একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে আজকে আমি খুব সহজ করে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবার চেষ্টা করেছি আশা করছি ব্যাচেলার ভাইয়াদের এবং নতুন রাঁধুনি আপুদের অনেক উপকারে আসবে দেখতেই পাচ্ছেন একটু লাল লাল হয়ে গেছে ফোড়নটা এখন আমি সবার শেষে দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ফোড়ন আমি তিন আঙ্গুলের এক চিমটি পরিমাণ পাঁচ ফোড়নের মধ্যে দিয়ে দিলাম কারণ পাঁচ ফোড়নটা সবার লাস্টে দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি যদি শুরুতেই দিতাম তাহলে কিন্তু পুড়ে যেত তো যখন পেঁয়াজ আর রসুনটা একেবারে হয়ে যাবে ঠিক তখনই পাঁচ ফোড়নটা তেলের উপরে দিয়ে জাস্ট একটু ভেজে নিতে হবে এতে করে স্মেলটাও খুব সুন্দর ছড়াবে আর পুড়ে যাবে না আমার ফোড়ন হয়ে গেছে এর থেকে বেশি আমি কালো করব না এবার আমি ডালের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ডালের ফোড়ন এটাকে এখন আমি মিলিয়ে নিচ্ছি ডালের সাথে আপনারা কনসিস্টেন্সিটা ঠিক দেখতেই পাচ্ছেন যে ডালের কনসিস্টেন্সিটা ঠিক এরকম ঘন হবে আবার বেশি ঘন হবে না কিন্তু মানে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা হয়তো বা স্ক্রিনে বুঝতে পারছেন এর কনসিস্টেন্সিটা ফোড়ন দেওয়ার পরে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা এবার আর করার কিছুই নেই কারণ রান্না কিন্তু টোটালি শেষ এখন এই ধনে পাতা আর ফোড়নটা দিয়ে আর প্রায় দুই মিনিটের মতো ঢাকনা দিয়ে ঠেকে ব্যাস তৈরি সাজনি দিয়ে ডাল আশা করছি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার সার্থকতা এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও চলে আসবো আপনাদের সামনে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন আল্লাহ হাফেজ